Hey students, welcome to exam career world. In this class, we will talk about the 12th standard biology, biozoology, chapter 6, evolution lesson. Evolution is the same thing. How do you start a life? 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 This is the lesson. தீம் ஏன்னையுன்னையுன்னையுன்னையுன்னையுன்னையுன்னையுன்னையுன்னையுன்னையுன்னையுன்னையுன்னையுன்னையுன்னையுன்னையுன்னையுன்னையுன்னையுன்
இது வந்து தியரி ஆஃப் ஸ்பான்டேனியஸ் ஜென்ரேஷன் ஆல் ஏ பயோஜெனிசிஸா நெக்ஸ்ட்டு பிக் பேங் தியரி என்னென்னா எக்ஸ்பிளைன் த ஆர்ஜின் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அஸ் அ சிங்குலர் ஹியூஜ் எக்ஸ்ப்ளோஷன் இன் ஃபிசிக்கல் டம் எப்படின்னா ஒரு ஹியூஜ் எக்ஸ்ப்ளோஷன் மூலயமா யூனிவர்ஸ் இருந்துச்சுன்றத பிக் பேங் தியரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது இதில் என்னென்னா ப்ரிமிட்டிவ் இயர்த் ஆட் நோ ப்ராப்பர் அட்மாஸ்பியர் அதில் வந்து அட்மாஸ்பியர் இருக்காது பட் கன்சிடர் ஆஃப் அமோனியா மீத்தேன் ஹைட்ரஜன் வாட்டர் பேப்பர் ஆனால் அதில் அமோனியா மீத்தேன் ஹைட்ரஜன் வாட்டர் பேப்பர் இருக்குது இந்த கிளைமேட் ஆஃப் இயர்த் வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹை எத்தோட கிளைமேட் அகையாக இருக்குமா ஓகேவா அதுக்கப்புறம் யூவி ரேஸ் ஃப்ரம் த ஸ்ப் சன் சன்லேருந்து வர யூவி ரேஸ் ஸ்ப்ளிட் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகல்ஸ் அந்த வாட்டர் மாலிகலை பிரித்து இன்ட்டு ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜனை ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையுமா பிரிச்சிச்சா கிராஜுவலி த டெம்பரேச்சர் கூல்டு டெம்பரேச்சர் கூல் ஆனதுக்கப்புறம் வாட்டர் வேப்பர் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சா ரெயினாக ஃபார்ம் ஆகுது ரெயின் வாட்டர் ஃபில்ட் ஆர் டிப்ரெஷன் டு ஃபார்ம் வாட்டர் பாடிஸ் ரெயின் வாட்டர் எல்லாமே அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடத்துல ஃபில் பண்ணி ஒரு வாட்டர் பாடிஸ் ரிவர் லேக்கு பாண்ட் அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அமோனியான் மீத்தின் இந்த அட்மாஸ்பியர் கம்பைன் வித் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் கார்பன் டை ஆக்சிஜன் அதர் கேஸஸ் அமோனியாவும் மீத்தேனும் அட்மாஸ்பியரில் கம்பைன் ஆகி அதோட ஆக்சிஜன் சேர்ந்து ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடும் அதர் கேஸஸாக ஃபார்ம் ஆச்சுன்றத பிக் பேங் தியரி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது ஓகேவா இது ஒரு தியரி நெக்ஸ்ட் கோயசர் வெட்ஸ்னால் என்னென்னா லார்ஜ் கொலாய்டல் பாட்டிகள் அட் ப்ரெசிப்டேட் அவுட் இன் அக்யோஸ் மீடியம் அக்யோஸ்னால் வாட்டர் அதில் வந்து ப்ரெசிப்டேட்டாக இருக்கிறத கோயசர் வெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அஸ் அ ஃபஸ்ட்டு ப்ரீ செல்ஸ் ஸோ கிராஜுவலி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இன் டு த லிவிங் செல் அதுதான் ஒரு முன்னாடி உள்ள செல் ஓகேவா அதுலேருந்து ஒரு லிவிங் செல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆச்சுன்றத கோயசர் வெட்ஸ் சொல்கிறாங்க இது ஒரு டெஃபினேஷனாக படிச்சு வச்சுக்கோங்க இதையும் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அக்கார்டிங் டு த தியரி ஆஃப் பயோஜெனிசிஸா பயோஜெனிசிஸ் தியரி பார்க்கும்போது லைஃப் வரோஸ் ஃப்ரம் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் லைஃபா அப்படின்னா என்னென்னா லைஃப் வந்து லிவிங் ஆர்கான்ஸில் இருந்தால் லைஃப் வந்து அரோஸ் ஆச்சு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஏ பயோஜெனிசிஸ்னால் நான் லிவிங்லேருந்து லைஃப் அரோஸ் ஆச்சுன்றாங்க த டம் பயோஜெனிசிஸ் ஆசோ ரெஃபர்ஸ் டு த பயோகெமிக்கல் ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கான்ஸாமா அதில் வந்து பயோகெமிக்கல் ப்ராசஸ் மூலயமா லிவிங் ஆர்கான்ஸம் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க பயோ பயோகெமிக்கல் ப்ராசஸ்னால் அதில் மெட்டபாலிசம் ப்ராசஸ் இருக்கும் ஓகேவா அதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆச்சுன்றாங்க இதை யார் காயின் பண்ணாங்கன்னா என்ரி பாஸ்டியானா ஓகே இந்த தியரி யார் காயின் பண்ணால் என்ரி பாஸ்டியன் பயோஜெனிசிஸ் தியரி அதுக்கப்புறம் அக்கார்டிங் டு த தியரி ஆஃப் கெமிக்கல் எவால்யூஷன் பொறுது ப்ரிமிட்டிவ் ஆர்கான்சம் இந்த ப்ரீ மாடியல் என்விரான்மெண்ட் ஆஃப் எர்த் எவால் ஸ்பான்டேனியஸ்லி ஃப்ரம் த இன் ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரிமிட்டிவ் ஆர்கான்ஸ்னா அந்த முந்தைய கால ஆர்கான்சம் ப்ரீ மாடியல்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்போ எர்த்து வந்து எப்படி ஸ்பான்டேனியஸாக எப்படி ஃபார்ம் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா ஃப்ரம் இன் ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அண்ட் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஃபோர்சஸ் என்னென்ன ஃபிசிக்கல் ஃபோர்சஸ் மூலிமா லைட்னிங் யூவி ரேடியேஷன் வொல்கானிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலிமா ஃபார்ம் ஆச்சுன்றாங்க ஒப்பாரின் சஜஸ்ட் அட் த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் குட் ஹாவ் அண்டர் கோன் அ சீரீஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன் லீடிங் டு மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் மாலிக்கல் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் வந்து ஃபர்தர் ரியாக்ஷன் போய் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மாலிக்கலாக ஃபார்ம் ஆச்சுன்றத ஒப்பாரின் சஜஸ்ட் பண்ணுறாரு இ ப்ரொப்போஸ் த மாலிக்கல் ஃபார்ம் கொலாய்டல் அக்ரிவேட்ஸ் ஆர் கோயசர்வேட்ஸ் இந்த அக்யோஸ் என்விராமட் அது வந்து எப்படின்னா ஒரு மாலிக்கல் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஒரு அக்ரிவேட் இருக்கணும் அக் அக்ரிகேட்னா அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும் அக்ரிவேட்னா சேர்ந்து சேர்ந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆச்சு ஒரு மாலிக்கலாக ஃபார்ம் ஆகுது இன் அக்யூஸ் என்விராமெண்டில் த கோயசர்வேட்ஸ் வாஸ் ஏபிள் டு அப்சார்ப் அண்ட் அசிம்லேட் த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ஃப்ரம் த என்விராமெண்ட் கோயசர்வேட்ஸ் என்னென்னா அது ஆர்கானிக் காம்பவுண்டை அப்சார்ப் பண்ணும் ஃப்ரம் என்விராமெண்ட்லேருந்து அதுக்கப்புறம் ஆல்டேட் ப்ரொப்போஸ் அட் த ப்ரீ மாடியல் சி சர்வஸ் அ வேஸ்ட் கெமிக்கல் லெபாரேட்ரி பவர்ட் பை சோலார் எனர்ஜி என்னென்னா அந்த காலத்து அப்போ இருந்த சி எப்படின்னா ஒரு கெமிக்கல் லெபாரேட்ரி மாதிரி இருந்துச்சா அந்த சி அதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த அட்மாஸ்பியர் வித் ஆக்சிஜன் ஃப்ரீ அண்ட் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் அமோனியா அண்ட் யூவி ரேடியேஷன் கிவ் ரைஸ் டு த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் அந்த அட்மாஸ்பியர் உள்ள ஆக்சிஜன் அதோட கார்பன் டை ஆக்சைடு அமோனியா யூவி ரேடியேஷன்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்டாக ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க
they envisage the group of monomer and polymers acquired the lipid membrane and the further develop in the first living cell okay and the monomer polymer say in the lipid membrane form a adil in the first living cell develop as in ranga aldein coined the term prebiotic soup and this become powerful symbol of operating aldein view of origin of life aldein vandu enna pandranga na adukku vandu prebiotic soup pandranga okay va idil endu da ஒப்பாரின் ஆல்டின் அதை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஆர்ஜின் ஆஃப் லைஃப் இதுலேருந்து உருவாச்சு அப்படின்றத சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட்டு ஒப்பாரின் ஆல்டின் இண்டிபெண்ட்லி சஜஸ்ட் அட் த ப்ரிமிட்டிவ் அட்மாஸ்பியர் வாஸ் ரெடியூசிங்கா தேர் அப்ராப்ரியேட் சப்ளை ஆஃப் எனர்ஜி சச்சஸ் லைட்னிங் ஆர் யூவி லைட் தென் ஒய்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் கேன் பி சிந்தசைஸா அட்மாஸ்பியர் லெவலில் அதில் வந்து என்னென்னா ரெடியூஸ் ஆகி அதுலேருந்து இப்போ வந்து லைட்னிங் யூவி லைட்லேருந்து அந்த எனர்ஜி மூலயமா ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு சிந்தசைஸ் ஆச்சு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஓகேவா இதான் வந்து ஒப்பாரின் ஆல்டின் ஹைப்போதிசிஸ் இதான் வந்து தியரி ஆஃப் கெமிக்கல் எவால்யூஷனை ஒப்பாரின் ஆல்டின்னா ப்ரீ பயோட்டிக் சூப்புன்றத ஆர்ட் டைலூட் சூப்புன்றத சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட்டு ஜுவாலஜிக்கல் டைம் ஸ்கேல் பார்க்க போகிறோம் இஸ் டாபிக் ஜுவாலஜிக்கல் டைம் ஸ்கேலை The duration of Earth history has been divided into eras. Era. Okay. And the Earth is divided into eras. Okay. And the duration is divided into eras. Okay. Eran is divided into eras. Okay. That is why Paleozoic, Mesozoic, Sinozoic. Reason era. And the era is divided into eras. Period. And the split is divided into eras. This is a term. Next. Zoological time scale with the duration of era and period with the dominant form of life. And the time scale level la, and the duration of the life form of life in the tabular column. La, nama Next, Paleozoic era is characterized by the abundance of fossil of marine invertebrates. And the Paleozoic era is in the marine invertebrates. That is why there are many vertebrates and vertebrates in the birds and mammals. Appa, appa illa, except birds and mammals. தவிர மரைன் இன்வெர்டிப்ரேட்ஸ் அதர் வெட்டிப்ரேட்ஸ் மரைன் அண்ட் டெரஸ்டியன் மரைனா கடலில் வாழ்றது டெரஸ்டியனா லேண்டில் வாழ்றது அப்போ பேலியோசோய்க்கேரால் கண்டுபிடிச்சாங்க லைஃப் அப்போ ஃபார்ம் ஆச்சு அந்த லைஃப் அந்த பேலியோசோய்க்கேரால் என்னென்ன வந்துச்சுன்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு செவன் பீரியட் ஆஃப் பேலியோசோய்க்கேரா இந்த ஆர்டர் ஃப்ரம் ஓல்டஸ்ட் டு யங்கஸ்ட் ஆர் கேம்பிரியன் அதில் வந்து பேலியோசோய்க்கேரால் செவன் பீரியட் இருக்குது அதில் அதில் கேம்பிரியன் பீரியடில் ஏஜ் ஆஃப் இன்வெர்டிப்ரேட்ஸ் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஆர்டோவிசியனில் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபிஷ்ஷஸும் ஆஸ்ட்ரோ கார்டம்ஸ் ஆஸ்ட்ரோ கோடம்ஸ்னால் ஜாலஸ் ஃபிஷ்ஷுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அது எப்படின்னா டூத் இருக்காது ஜாலஸ்னா அதில் வந்து எப்படின்னா சக்ஷன் மூலிமா அது வந்து ஃபுட்டை எடுத்துக்கும் அதான் வந்து ஜாலஸ் ஃபிஷ்ஷுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வேரியஸ் டைப் ஆஃப் மொலஸ்க்குனா ஓடு மூலியமாக ஃபார்ம் ஆகுறத மொலஸ்க்குன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் சிலரியனா ஆர்ஜின் ஆஃப் ஃபிஷஸ் அப்போ வந்து சிலரியன் பீரியடில் வந்துச்சு டிவோனியன் பீரியடில் ஏஜ் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் அதுக்கப்புறம் மெனி டைப் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் எக்ஸாம்பிள் அதில் வந்து என்னென்னா லங் ஃபிஷ் சொல்கிறாங்க லோ ஃபின் ஃபிஷ்ஷு அதுக்கப்புறம் ரே ஃபின் ஃபிஷ்ஷு லங் லோ ஃபின்னும் ரே ஃபின்னும் போன் அண்ட் மசில் இருக்கும் நிறைய அந்த ஃபிஷ்ஷஸில் போன் அண்ட் மசில் இருக்கிறது தான் லோ ஃபின் அண்ட் ரே ஃபின் ஃபிஷ்ஷஸ்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் மிசிபியன் பீரியடில் ஆம்பிபியன் எக்கிடோடம்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்ற சொல்கிறாங்க எக்கிடோடம்ஸ்னால் மரைன் அனிமல்ஸை சொல்கிறது எக்கினோடம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பென்சில்வேனியனில் ரெப்டைல்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பெர்மியன் பீரியடில் மேமல் லைக் ரெப்டைல்ஸ் ரெப்டைல்ஸ் தான் அது கொஞ்சம் பால் ஊட்டி மாதிரி விருந்துச்சு அந்த பீரியடில் வந்துச்சு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க பெர்மியன் பீரியட் மொத்தம் கேம்பிரியன் ஆடோவிசியன் டிவோனியன் அதுக்கப்புறம் சிலரியன் மிசிப்பியன் பென்சில் வேனியன இதெல்லாமே ஒரு பீரியடு சொல்கிறாங்க பேலியோசோயிக் எரால செவன் பீரியடாக நெக்ஸ்ட்டு மீசோசோயிக் எரால டாமினன்ஸ் ஆஃப் ரெப்டைல்ஸ் ரெப்டைல் டாமினண்ட்டாக இருந்துச்சு அது வந்து கோல்டன் ஏஜ் ஆஃப் ரெப்டைல்ஸ் அதுதான் வந்து தலைமை தாங்கின மாதிரி டாமினன்ஸ்னா அந்த மாதிரி சொல்லுவோம்ல அதுலேருந்து த்ரீ பீரியட் டிவைட் பண்ணுறாங்க ட்ரையாசிக் ஜுராசிக் பீரியட் ட்ரையாசிக்னா அப்போ எக்லேயிங் மேமல்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு ஜுராசிக் பீரியட் டைனோசர் ஃபார்ம் ஆச்சுன்றத சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் இந்த டேப்ல காலம் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஜீனோசோய்க்கேரா இல்ல மொத்தம் இயர்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் டென் டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் மில்லியன் சொல்லலாம் அந்த பீரியடில் வந்து குவாட்டனரி டெர்ஷியரியாக பிரிச்சுருக்காங்க ஓலோசின் பீரியடில் ஏஜ் ஆஃப் மேமல்ஸ் வந்திருக்கு ஃப்ளோரா வந்து ஆன்ஜியோஸ்போம் அண்ட் மோனோ காட்லிடன் சொல்லலாம் ஆன்ஜியோஸ்போம்னா சீட் ஃப்ளாரிங் பிளான்ஸ் வந்து ஆன்ஜியோஸ்போம் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பிலியோஸ்டின் வந்து அப்போ ஏஜ் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இருந்துச்சு பைலோசின்ல ஹியூமன் எவாலியூஷன் மயோசின் ஆலிகோசின்ல 
மேமல்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் யூசின் அண்ட் பேலியூசின் எல்லாமே மேமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் ஆர்ஜின் ஆச்சுன்றாங்க இதில் வந்து ஏஜ் ஆஃப் ஆன்ஜியோஸ் பமம் டைக் காட்டலேட்டன் ஃபார்ம் ஆச்சு இதெல்லாமே நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து மீசஸ் ஓய்க்கேரா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் இயர்ஸில் கிரிட்டேசியஸ் அதுக்கப்புறம் ஒன் ஃபிஃப்டியில் ஜுராசிக் ஒன் எயிட்டி ட்ரையாசிக் இது வந்துக்கும் மீசஸ் ஓய்க்கல இதில் வந்து ஃபனாவில் வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா கோல்டன் ஏஜ் ஆஃப் ரெப்டைல் அப்போ தான் டைனோசர் ரைஸ் ஆச்சு இதில் வந்து ஃப்ளோரால் வந்து ஃபனானா அனிமல் சொல்லுது ஃப்ளோரானா பிளான்ஸ் அதில் வந்து ஸ்பினோசைட் ஜிங்கோக்ஸ் நீட்டேல்ஸ் இதில் வந்து டைகாட்டலிடன் பிளான்ஸ் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் எர்பேசியஸ் லைகோபோட்ஸ் ஃபன் கானிஃபர் சைக்கால்ஸ் இதெல்லாமே ஒரு பிளான்ஸ் இதெல்லாமே ரைஸ் ஆச்சு இந்த மில்லியன் இயர்ஸ் அப்போ மீசோ சோய் கெரா பீரியடில் எப்போச்சுன்னா ஏன்னா அந்த பீரியடை டிவைட் பண்ணுறது எப்போச் அது வந்து சீனோ சோய் கெராவில் தான் நம்ம பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு பாலியோசோய் கெராவில் பெர்மியன் கார்போனிஃபரஸ் டிவோனியன் சிலோரியன் ஆர்டோவிசியன் கேம்பிரியன் பீரியடு இதெல்லாமே இந்த ஏஜ் மில்லியன் இயர்ஸ் எவ்வளோ சொல்கிறாங்க இதில் ஃபரஸ் பீரியடாக பிரிச்சுருக்காங்க எப்போ வச்சா பென்சில்வானியன் அண்ட் மிஸ்ஸிப்பியனை அதில் பெர்மியன் பீரியடில் ரெப்டைல்ஸ் மேமல்ஸ் லைக் ரெப்டைல்ஸ் அதுக்கப்புறம் பென்சில்வானியனில் ஆம்பிபியன் அண்ட் அபுடன் எக்கிடோடம்ஸ்னா மரைன் அனிமல்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு மிஸ்ஸிப்பியன் பீரியடில் யாலியஸ் ரெப்டைல் அதுக்கப்புறம் ஏஜ் ஆஃப் ஃபிஷஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபிஷஸ் அண்ட் லேண்ட் இன்வெர்டிபிரேட்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சா லேண்டில் வாழ்கிற இன்வெர்டிபிரேட்ஸ்னா முதுகெலும்பு இல்லாதது அதுக்கப்புறம் இன்வெர்டிபிரேட் டாமினன்ஸாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் கேம்பிரியன் பீரியடில் ஃபாசில் இன்வெர்டிபிரேட்டாக ஃபார்ம் ஆச்சு ஃபாசிலாக மாறிடுச்சு ஃபாசில்னா என்ன சொல்லுவாங்க எப்போ இருந்ததை எப்போயோ இருந்ததை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஃபாசில்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்படியே ரிமைனாக அந்த இடத்துல புதஞ்சிருக்கிறத சொல்கிறது இதில் ஃப்ளா அப்ரோஸ் அண்ட் லைக்கோஃபோர்ட்ஸ் சீட் ஃபான்ஸ் அண்ட் ப்ரயோஃபைட்ஸ் ப்ரோ ஜிம்னோஸ்போம் ஜோஸ்டர் ஃபைலோம் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு லேண்ட் பிளான்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆல்கே ஆல்கே ஆர்ஜின் ஆச்சு இன் பாலியோசோய் கேரால நெக்ஸ்ட் ப்ரீ கேம்பிரியன் பீரியில் அப்பர் மிடில் லோயர்ன்னு சொல்கிறாங்க அப்பரில் மல்டி செல்லர் ஆர்கான்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் ஈக்வாரியர்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பிளாங்டன் ப்ரோ கேரியர்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு இந்த ஸ்வாலஜிக்கல் டைம் ஸ்கேல் பீரியடில் ஓகேவா இது ஒரு டேப்லெட் காலம் இதை கொஞ்சம் படித்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு அந்த மீசோ சோய் கேரால பார்த்தோம்ல அதில் த்ரீ பீரியட் ட்ரையாசிக் ஜுராசிக் ஜுராசிக்கில் வந்து டைனோசர் வேர் டாமினன்ட் ஆன் த இயர்த் அதுக்கப்புறம் ஃபாசில் பேர்ட் ஆர்ச்சோப்டெரிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆர்ச்சோப்டெரிக்ஸ்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பேர்டும் ரெப்டைல்ஸும் ஒரே கனெக்ஷன் லிங்காக இருக்கிறது தான் ஆர்ச்சோப்டெரிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் கிரிட்டேசியஸில் எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆஃப் டூ தேர்ட் பேர்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் டைனோசரஸ் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் பேர்ட்ஸா அப்புறம் டூ தேர்ட் பேர்ட்ஸ் பல் உள்ள பறவை வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் டைனோசர் அதுக்கப்புறம் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் பேர்ட்ஸ் நிறையா விதமான பேர்ட்ஸ் எல்லாமே தோன்றுச்சு அப்படின்றத சொல்கிறது நெக்ஸ்ட் ஜீனோ சோய் கேரால ஏஜ் ஆஃப் மேமல்ஸ் அது ரெண்டு பீரியடாக பிரிச்சுருக்காங்க டெர்ஷியரியன் குவாட்டனரி டெர்ஷியரி பீரியடில் பார்த்தோம் பை அபுடன் மெமாலியன் ஃபனா ஃபார்ம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த பீரியடாக சப்டிவிடாக பிரிச்சுருக்காங்க ஃபை எப்போச்சா பாலியோசின்ல பிளாசன்டல் மேமல்ஸ் தொப்புள் குடி வழியாக அதுக்கு வந்து வரத மேமல்ஸ் பிளாசன்டல் மேமல்ஸ் யூஸின் பீரியடில் மோனோ ட்ரீம்ஸ் எக்ஸப்ட் டக் பில்டு லா டாலிபர்ஸ் அதுக்கப்புறம் எக்கிரினா ஊஃபுடு மேமல்ஸ் அந்த கார்னிவோர்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு மோனோ ப்ரிம்ஸ் அதில் வந்து எக்ஸப்ட் என்ன சொல்லுவாங்க டக் பில் டாலிபஸ் எக்ரினா இது வந்து என்னென்னா எக்லேயிங் மேமல்ஸ் சொல்லுவாங்க ஓகேவா எக்லேருந்து ஒரு நியூ ஃபார்மர் தான் எக்லேயிங் மேமல்ஸ் இதை தவிரன்னு சொல்கிறாங்க ஊஃபுடு மேமல்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம்னா அதுக்கு வந்து ஃபைவ் டூஸ் இருக்கும் ஒன்றா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டில் ஃபைவ் டூஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டிஸப்பியர் ஆயிரும் அப்படின்றத சொல்ல தான் ஊஃபுடு மேமல்ஸாக அதுக்கப்புறம் கார்னிவோஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் ஆலிகோ சீன்னா ஹையர் பிளாசன்டர் மேமல்ஸ் அப்பியர் பிளாசன்டர் மேமல்ஸ் அப்பியர் ஆச்சு மெயோசின்ல ஃபஸ்ட்டு மேன் லைக் ஏப்ஸ் அதுக்கப்புறம் பைலோசின்ல வந்து ஆரிஜின் ஆஃப் மேன் ஃப்ரம் மேன் லைக் ஏப்ஸ் மேன் ஃபார்ம் ஆச்சாங்க ஃபார்ம் ஆகுது மேன் உருவாகிறது குவாட்டனரி பீரியடில் விட்னஸ் டிக்ளைன் ஆஃப் மேமல்ஸ் அண்ட் பிகைனிங் ஆஃப் ஹியூமன் சோசியல் லைஃபாக அப்போ தான் குவாட்டனரி பீரியட் தான் ஹியூமனோட லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆகுது மேம்மலோடது வந்து குறைஞ்சிச்சு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க
கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறது தான் ரிலேட்டிவ் டேட்டிங் சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அப்சல்யூட் டேட்டிங்னா என்னன்னா இஸ் யூஸ் டு டிட்டமை த ப்ரிசைஸ் ஏஜ் ஆஃப் ஃபாசில் பை யூசிங் ரேடியோமெட்ரிக் டேட்டிங் டு மெஷர் த டிகே ஆஃப் ஐசோடோப் கரெக்டான ஏஜை சொல்கிறது ரேடியோமெட்ரிக் டேட்டிங் மூலியமாக அந்த ஃபாசிலோட ஏஜை டிட்டமை பண்ணுறது தான் அப்சல்யூட் டேட்டிங் சொல்லுவாங்க கார்பன் டேட்டிங் சொல்லுவாங்க ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் கரெக்டாக எஸ்டிமேட் பண்ணுறது ரிலேட்டிவ் டேட்டிங்னா அந்த வந்து கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறது தான் ரிலேட்டிவ் டேட்டிங்காக ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது இன்ட்ரடக்ஷன் அதுக்கப்புறம் எப்படி ஆர்ஜின் தியரி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜியாலஜிக்கல் டைம் ஸ்கேல் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பயாலஜிக்கல் எவால்யூஷனும் யூரி அண்ட் மில்லர் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பார்க்கலாம் தேங்க் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மறக்காமல் இந்த சேனலை